。在一个村子里，有一位穷人。有一天，他在打猎的时候救了一头驴。这头驴身上有一个星星图案的印记，但他也没在意，便带回家里养。后来，有了驴在家里帮他干活，穷人也轻松了很多，赚的钱也更多了。于是，穷人很快就娶了一个勤劳又美丽的妻子。两年后，妻子给他生下了三个儿子，家里的开支一下子大了起来。穷人为了养家，只好比以前更努力的打猎了。妻子则一边带着孩子，一边下地干活。还好有那头驴帮忙，夫妻俩平时的工作也轻松了一点。夫妻俩经过十几年的辛苦，终于将三个孩子养大成人了。三个儿子也去了不同的城市发展，可夫妻俩老了，身体已经不健康了，每天只能靠着那微薄的养老金生活。没过多久，妻子因为常年辛劳，累坏身体去世了。妻子临走前对穷人说：“你要好好照顾自己，工作完记得休息，千万不要累着。”说完便安详的去了。而现在家里只有穷人和那头驴了。后来。穷人的孩子们都很孝顺，都想把穷人接到他们身边去生活，但是穷人坚决要把驴也带在身边，不然哪儿也不去。儿子们知道后都不同意带驴来跟他们生活，让父亲把驴给卖了再去跟他们生活。这头驴跟了穷人三十年呀、啊，穷人很不舍得，可是为了自己以后的生活，穷人还是忍痛带着驴到集市去卖。穷人出的价格不高。但是每当有人来询问的时候，穷人会说：“驴很老了，吃不动草了，回去不能干活了。”买家看着这头老驴，都嫌它干不了事，只摇摇头便走了。晚上，穷人把驴带回家，他准备给驴喂草的时候，驴看了穷人一眼，驴的眼睛里流出了一滴眼泪。这时，这头老驴居然开口说话了。我知道你舍不得我，但我年纪老了，干不了什么事，也不能继续跟你一起劳动。你可以不用管我了，为了你将来的生活，你可以放弃我。穷人伤心极了。可是，可是，老驴回答：“别说什么可是了，我也快走了。你要照顾好自己，我相信我们一定还会再见的。”穷人看了看老驴，老驴看了看穷人。随后，老驴就倒下了，穷人很伤心。第二天，穷人将老驴埋了起来，他忍住哭泣，回到他的老房子里，准备好行李，等待他的儿子们来接他开始新的生活。穷人来到他的新家以后，儿子们对他的父亲说道：“爸，为了你不孤单，我们给你买了条狗做陪伴。”穷人看了看那条狗，那条狗的身上也有和驴一样的星星图案。穷人恍然大悟，他和狗相视一笑，对狗说：“小家伙，我们又见面了。”这个故事告诉我们，动物和人是可以成为朋友的，不管是什么动物，也有真情。